வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் ஏலக்காய் செடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏலக்காயின் வாசனையை அறியாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது இச்செடியானது இலங்கை கனடா போன்ற வெளிநாடுகளிலும் தென்னிந்தியாவில் கேரள மாநிலத்திலும் அதிகமாக மலை பிரதேசங்களில் பயிரிடப்படுகிறது இது பெரும் செடியினமாகும் இது இஞ்சி செடியை போன்று காணப்படுகிறது ஏழு அடி உயரம் வரை வளரக்கூடியது இதன் இலைகள் தென்னங்கீற்றுகள் போல் காணப்படுகிறது இதன் பூக்கள் சங்கு பூ போல் அதாவது வெண்மையான நிறத்தில் காணப்படுகிறது அதன் மேல் ஊதா நிற வரிகள் தோன்றுகிறது இதன் காய்கள் ஈச்சங் காய்களை போன்று தோற்றமளிக்கும் இதுல இரு வகைகள் உள்ளது ஒன்று பேரேலம் மற்றொன்று சிற்றேலம் என்று கூறுகிறார்கள் பேரேலத்தின் காய்களில் உள்ள அரிசி சிவப்பு நிறம் உடையவை சிறிய ஏலக்காயில் உள்ள அரிசி லேசான கருப்பு நிறத்தில் காணப்படும் இது சித்த மருந்துகளிலும் வர்த்தக ரீதியாகவும் அதிகம் பயன்படுகிறது விருந்திற்கும் மருந்திற்கும் ஏற்றது ஏலக்காய் மனமும் குணமும் தருவது ஏலக்காய் இதனுடைய பொதுவான குணம் இது வாய் நாற்றத்தை போக்கவல்லது வாய்வுகளால் வரும் வயிற்று வலி பொறுமல் உஷ்ணபேதி இவைகளை தீரும் பித்தத்தினால் வரும் கிறுகிறுப்பை போக்கும் பசியை தூண்டும் கபத்தை போக்கும் கிரந்தி பெரும்பாடு வறட்சி தாகம் இவைகள் யாவும் தீரும் சிறுநீரை பெருக்கும் மேலும் பலவித நோய்களை சரி செய்யக்கூடியது அதிகம் சாப்பிட்டால் மந்தத்தை உண்டு பண்ணும் இப்ப இதனுடைய பயனையும் மருத்துவ குணத்தை பத்தி பார்க்கலாம் ஏலக்காயை மென்று சாப்பிடும் பொழுது துத்திருமல் தொடர் இருமல் குறையும் வாய் துர்நாற்றம் போகும் மேலும் இதை கஷாயமிட்டு வாய் கொப்பளிக்க பல் அரணை ஈறுகளில் உள்ள புண் ஆகியவை நீங்கும் ஏலக்காய் இரண்டு கிராம் பனை வெள்ளம் ஐந்து கிராம் சேர்த்து அரை லிட்டர் தண்ணீர் விட்டு கால் லிட்டராக சுருக்கி காலை மாலை இருவேளை நூறு மில்லி வீதம் சாப்பிட பித்தத்தினால் உண்டான மயக்கம் தீரும் குண்ம நோய் உடையவர்களுக்கு ஏலரிசி சுக்கு லவங்கம் சீரகம் இவை நான்கும் சமன் எடை எடுத்து குடி செய்து மூன்று சிட்டிகை வாயிலிட்டு வெந்நீர் குடிக்க வயிற்று வழி குண்மம் நீங்கும் ஏலக்காய் ஒரு பங்குடன் வெள்ளரி விதை இரண்டு பங்கு சேர்த்து இடித்து ஒரு குவளை நீர்விட்டு சுண்ட காய்ச்சி தினம் இருவேளை குடித்து வர சிறுநீரை போக்கி நீரடைப்பை குணப்படுத்தும் ஏலக்காய் பொடியை சிறிதளவு சூடான பசும்பாலில் கலந்து சிறிது தேன் விட்டு இரவு நேரத்தில் இரு பாலரும் அருந்த உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளித்து ஆண் பெண் குறைபாடும் நீங்கும் ஏலக்காயை அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏலக்காயை தேநீர் பாயாசம் இவைகளில் சேர்த்து பருக எளிதில் சீரண சக்தியை தூண்டுகிறது இதன் மனம் கவரும் நுண்ணிய பண்பு மன இறுக்கம் மனம் படபடப்பு இவைகளை நீக்கி புத்துணர்ச்சி அளிக்கிறது அகத்தியர் ரத்தன சுருக்கம் என்ற நூலில் ஏலம் முதல் பொருளாக கொண்ட சூரணமே ஏழாதி சூரணம் எனப்படுகிறது ஏலம் ஐம்பது கிராம் தாலிசப்பத்திரி பத்து கிராம் சுக்கு முப்பது கிராம் மிளகு இருபத்தஞ்சு கிராம் லவங்கம் ஒரு கிராம் சிறு நாகப்பூ ஐந்து கிராம் இவை யாவும் இடித்து தூள் செய்து அதனுடன் நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிராம் சர்க்கரையை அரைத்து கூட்டி பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு கிராம் அளவிற்கு எடுத்து தினமும் தேனில் குழைத்து காலையில் சாப்பிட்டு வர வாத பித்தம் தொடர்பான நோய்கள் அகலும் ரணம் எலும்புருக்கி பெரும்பாடு போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தும் இவ்வளவு பயன் தரக்கூடிய ஏலக்காயை அதிகமாக பயன்படுத்தினால் சில தீமைகளையும் ஏற்படுத்தும் இது சுக்களத்தை உடைத்து நீர்த்து போக செய்யும் எனவே தாது பலக்குறைவு 
மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் என்பது சித்த மருத்துவர்களின் அனுபோக உண்மை ஆதலால் அளவோடு பயன்படுத்தி வளமோடு வாழ்வோமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்